வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் புறநானூற்றினுடைய நூற்றி இருபத்தி எட்டாவது பாடலின் நிறைவு இரண்டு வரிகளை கவனிக்க இருக்கிறோம் பாடாம் திணையில் இயன்மொழி வாழ்த்து என்கிற துறையிலே அந்த பாடல் இடம்பெற்றிருக்கிறது கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவனாகிய ஆய் குறித்து உறையூர் ஏனிச்சேரி முடமோசியார் பாடியிருக்கிறார் அந்த பாடலின் முதல் வரிகளிலே இருக்கிற செய்தி என்னவென்றால் பலாமரம் பழுக்கிற காலம் அதில் ஒரு முரசு கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மந்தியானது அந்த முரத்தினை பலாப்பழம் என்று நினைத்து பறிக்க முற்படுகிறது அந்த முரத்தில் அதனுடைய கைகள் பட்டதால் ஒலி வருகிறது அந்த ஒலியை கேட்டு அங்கு இருக்கிற அன்னச்சேவல் பறந்து செல்கிறது அவ்வாறு இயற்கை வளம் நிரம்பியதாக ஆய் என்கிற அந்த மன்னனுடைய நாடு இருக்கிறது இந்த பாடல் மொத்தம் ஏழு வரிகளை கொண்டது ஆறு ஏழாவது வரிகள் இவ்வாறு சொல்கின்றன ஆடு மகள் குறுகி நல்லது பீடுகழு மன்னர் குறுகலோ அரிதை அவனிடத்திலே எதிர்த்து சண்டையிடலாம் என்று நினைத்தால் அறத்திலும் மரத்திலும் சிறந்தவனான அவன் எதிரிகளை நெருங்க விடமாட்டான் வந்தால் அவர்களுக்கு தோல்வி என்பதை பரிசாக கொடுத்து விடுவான் ஆனால் அரசனை போலவும் அரசியை போலவும் வேடமிட்டு நாட்டிய வடிவில் நாடகத்தை வழங்கக்கூடிய விரலியர்கள் ஆடு மகள் செல்வார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் எளிதில் ஆய் சென்று சந்தித்து விட முடியும் அவர்கள் அவனிடத்திலே பரிசையும் பெற்றுவிட முடியும் என்று அந்த பாடல் சொல்கிறது எனவே எதிரிகளை நெருங்க விடாமல் பார்த்து கொண்ட சங்ககால மன்னர்கள் தனித்திறமை மிக்கவர்களாக இருந்த பாணர்களையும் விரலியர்களையும் கூத்தர்களையும் மிக அருகில் அழைத்து அவர்களது திறமைகளை அறிந்து ஊக்குவித்திருக்கிறார்கள் என்பது இலக்கிய நெறியின் வழியாக நமக்கு கிடைக்கிற செய்தியாகும் எனவே இன்றைய வாழ்க்கையிலும் அப்படி தனித்திறமை உடையவர்களை நாம் சந்திக்கிற போதெல்லாம் நம்மால் வாய்ப்பு முடிகிற வகைகளிலெல்லாம் அவர்களுக்கு உதவியையும் ஊக்கத்தையும் தருவோம் என்று சொல்லி இன்றைய சிந்தனையை நிறைவு செய்கிறேன் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்